ముందు శశిరేఖ దగ్గరున్న సందీప్ సేఫ్ గా బయటపడాలి ఆ తర్వాతే ఆ సూర్యగాడి మర్డర్ జరగాలి రేపు ఒంటి గంటలోపు నా నుండి ఎలాంటి ఫోన్ రాకపోతే సూర్యునేసేమని చెప్పాను మేడం ఇందాక నా గొంతు పిసికినవాడు నీకు చాలా దగ్గర బంధువు నీకు చుట్టం అవుతాడు వరుసకి నీకేమవుతాడో చెప్పు చూద్దాం ఆ వచ్చింది ఆనందని నా తమ్ముడని నాకు తెలుసు బిజినెస్ అంటూ ఆస్తిని మొత్తం తగులు పెట్టుకున్నాడు ఫ్యాక్టరీ పెడతానంటూ ల్యాండ్ కోసం మా చుట్టూ తిరిగాడు పోనీలే కదా ఇద్దామనుకుని మాటిచ్చాం కానీ వాడి ప్రవర్తన మాకు నచ్చలేదు భార్యను కూడా సరిగ్గా చూసుకోలేదు దిగులతో తను చనిపోయింది ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఇంద్రాను కూడా బాధ్యతగా పెంచలేదు అందుకే ఆనంద్ అంటే నాకు కోపం కనీసం వాడి పేర్ను కూడా నా నోటు నుంచి పలకూడదు అనుకున్నాను తప్పలేదు తెచ్చగొట్టి నా నోటి నుంచి చెప్పించావు చూడు మృణాల్ని నా గురించి ఆలోచించడం మానేసి ముందు నీ గురించి ఆలోచించుకో నన్ను కార్నర్ చేయడం కాదు నిన్ను కార్నర్ చేసే శత్రువులు ఎక్కువయ్యారు అది తెలుసుకో ఏ నిమిషన ఎవడు ఎటు నుండి వచ్చి చంపేస్తాడో తెలీదు జాగ్రత్తగా తలుపులేసుకుని పడుకో నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ప్రస్తుతం శశిరేఖ ఈ ఇంట్లోనే ఉంటుంది వీడెవడు రౌడీ వాలకంతో ఉన్నాడు శశిరేఖ ఇంటి ముందు రౌడీ ఎందుకుంటాడు అసలు నేను వచ్చింది శశిరేఖ ఇంటికేనా ఎలా తెలుసుకోవాలి వీడు ఆ మనాన్ని దగ్గరికి వచ్చినవాడు ఖచ్చితంగా ఇది శశిరేఖ ఇల్లు అయి ఉంటుంది
மலேஷ் தலைவேந்து கூட்டம் மலேஷ் மலேஷ் అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ని నువ్వు అడ్రస్ చెప్పనంత మాత్రాన నీ అడ్రస్ నేను తెలుసుకోలేనా ఈయనకి మైండ్ రీడింగ్ కూడా వచ్చా పోలీస్ ట్రైనింగ్ లో ఇలాంటివన్నీ నేర్పిస్తుంటారు లోపలికి వెళ్దాం అవసరం లేదు ఏం కావాలో చెప్పండి కుదిరితే ఓ కప్పు కాఫీ ప్రస్తుతానికి మర్యాదలు చేసే మూడులో లేను ఫైన్ నేను కాఫీ పెట్టడంలో ఎక్స్పర్ట్ ని కిచెన్ ఎక్కడుందో చెప్తే నేనే పెట్టుకుంటాను ప్రతాప్ గారు ఎందుకు ఇలా వెంట పడుతున్నారు మన రిలేషన్షిప్ తెగదంపులు చేసుకోనే కదా మీ ఇంటి నుండి వచ్చేసాను కానీ నేను తెగదంపులు చేసుకోలేదు ఐఎమ్ స్టిల్ యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ సారీ యు కెన్ గో కష్టపడి ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ వచ్చాను కొంచెం కూడా కట్టసే లేకపోతే ఎలా ఇల్లేంటి కొన్నావా అదికి తీసుకున్నావా నైస్ హోమ్ స్వీట్ హోమ్ ఇల్లు బాగుంది సరేక ఓ మీరు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారు మాట్లాడేంటి ఎందుకు అందరూ ఇలా టెన్షన్ గా ఉన్నారు టెన్షన్ ఏంటి మాకెందుకు టెన్షన్ నేను జస్ట్ జోక్ చేశాను డోంట్ టైక్ ఇట్ సీరియస్ నా హెల్ప్ అవసరం లేదని వచ్చేసావు సూర్యన్ నువ్వే సేవ్ చేసుకుంటాను నువ్వు ఏం ప్లాన్ చేసావు నీ ట్రైల్స్ ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి
ఏ నా చెప్పకూడదా సీక్రెటా పోలీసులతో ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది ఓ నీకు కొత్త విషయం తెలిసింది ఎదురు దెబ్బలు తగ్గులుతూ ఉంటే జీవిత సత్యాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఓ ఐసి ఇదే ఎంత బాగుందంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇంకెంత బాగుంటుందో ప్రతాప్ గారు మీరు ఎలా కూర్చుంటే కాఫీ తీసుకొస్తాను అవసరం లేదు నేనేదో క్యాజువల్గా అడిగాను ఇల్లు మాత్రం బాగుంది సరేక యు హ్యావ్ గుడ్ టేస్ట్ కానీ ఇంటికి కాపలాగా రౌడీలు పెట్టుకోవటం బాగాలేదు మా వాళ్ళని పంపించనా అవసరం లేదు ఐ కెన్ మేనేజ్ ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు చోట ఏమైంది ఒంట్లో బాగాలేదా ఆ బానే ఉంది చశ్రేఖ ఈ మధ్య మృణాలు నేను టచ్లోకి వచ్చిందా లేదు మరి సందీప్ లేదు సందీప్ నాకెందుకు టచ్ లోకి వస్తాడు అతనితో నాకు పనేంటి అయినా అసలు సందీప్ ఇండియాలో లేడంట ఫారిన్ వెళ్ళాడంట వాళ్ళమ్మ మృణాలని చెప్పింది ఆయన సందీప్ గురించి నాకెందుకు చెప్తున్నారు నాకే అవసరం అతను ఏమైపోతే నాకెందుకు ఎక్కడికి పోతే నాకెందుకు నైస్ పెయింటింగ్ గుడ్ టేస్ట్ ఓ జిమ్ కూడా ఉంది గ్రేట్ వా వాట్ ఎ డిజైన్ బ్యూటిఫుల్ డోర్ శశిరేఖ ఈ డోర్ ముందు నుంచి ఉందా నువ్వు చేయించావా ఇలాంటి డోరే నేను మా ఇంటికి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను
మై గాడ్ టైం లేదు నేను మళ్ళీ మరోసారి వచ్చి ఈ గెస్ట్ హౌస్ మొత్తం అంతా క్లియర్ గా చూస్తాను బాయ్ చోట శివ సందీప్ కార్ ఇంటి బయట ఉంది ఎవరైనా చూస్తే సందీప్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అనుకుంటారు బట్ ఓ పని చేయండి మీ వదిలికి చెప్పి ఆ కార్ నెంబర్ ప్లేట్ అయినా మార్పించండి సరేనా బానే ఉంది తెలివైన వాడిని బలంతో కొట్టాలి బలమైన వాడిని తెలివితో కొట్టాలి అంటారు మృణాలని మీద నువ్వు తెలివిగానే అటాక్ చేస్తున్నావు కానీ మృణాలని నువ్వు అనుకున్నంత తెలివి తక్కువది కాదు ఇప్పుడే ఇంతకు ముందు నీ మీద అటాక్ చేయబోయిన రౌడీ మునాలని పంపించిన మనిషి సమయానికి నేను వచ్చాను కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోయింటే వెల్ నా అవసరం హెల్ప్ లేకుండా సూర్యుని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు తప్పులేదు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ నువ్వు వద్దన్నా ప్రస్తుతం నేను నీకు చేయగలిగిన సహాయం ఒక్కటే సందీప్ నువ్వు కిడ్నాప్ చేసిన విషయం నాకు తెలిసిన తెలియనట్లే నటించటం తెలిసిపెద్దమ్మా నీ ప్లాన్ ఏంటి మొత్తం చెప్పేశాడు అప్రూవర్ గా మారిపోయాడు 